Heute darf ich dich zu einer Mountainbike-Tour einladen. Dreisamtal, rauf und runter, Nummer 3. Schön, alle drauf, ja. Nicht, nicht wackeln. Mhm. Bei dieser Tour legen wir 28 Kilometer zurück und überwinden 890 Höhenmeter. Direkt nach dem Sportplatz queren wir die zweite Brücke vor der Buswendeschleife des Gymnasiums und radeln am Zastlerbach Richtung Bickenreute weiter. Auf dem Bergwerkweg haben wir die erste Steigung zu bewältigen und kommen an dem Hexenwald Trailpark vorbei. Geradeaus weiter. Geradeaus weiter. Ratet mal, wo ich euch zuerst hinführe. Zum Giersberg. Vom Giersberg hat man einen sehr schönen Blick nach Kirchzarten und ins Dreisamtal. Bei der Säkularisation am Anfang des 19. Jahrhunderts sollte die Kapelle aufgehoben werden. Zunächst durch den österreichischen Herrscher, dann durch den evangelischen Großherzog von Baden. Die Gemeinde widersprach erfolgreich und so hat die Wallfahrtskapelle die stürmischen Zeiten überlebt. Die Pilgerstube Sankt Laurentius erfreut sich großer Beliebtheit mit ihrem Biergarten. Jetzt lassen wir es bis zum Fuß des Giersbergs bergab rauschen. Auf einem Radweg geht es nach Höfen weiter.
wir unterqueren die B31 und fahren vor dem Bahnhof Himmelreich links ab. Links und dann hinter der Hütte rechts. Genau, ist besser. Jetzt rechts. Okay, müssen wir warten. Wir überqueren die Bahngleise. Links rein. Kurz nach dem Erlenhof steht uns eine mächtige Steigung bevor. Hier geht es steil hoch. 12 Prozent. 150 Meter vor mir. Da war ich oben. <lacht> Diese jungen Leute kehren zum Reiterhof zurück. Wir blicken zurück zum Bahnhof. Nach einer kurzen Pause geht es auf breiten Forststraßen durch den Wald. Nach einer Spitzkehre rauschen wir nach Buchenbach hinunter. Hier wird Brennholz gesägt und mit der Maschine gespalten.
Der Weg an der Beatuskapelle vorbei führt nach Buchenbach hinein. Dieser Weg führt in den Pfaffendobel hinein. Später steigt der Johanniterweg Steilberg an. Nach dem kräftezehrenden Anstieg wird die Gruppe mit einem hübschen Blick auf Buchenbach belohnt. Wir verlassen die Forststraße nach links und rasen zur Kreuzbergkapelle hinunter. Sieht gut aus. Nicht schlecht. Links ein Stück zum Gucken, ja, genau. kleinen Steigung geht es eben weiter. In die Forststraße führt uns in den Dietzendobel. Morgen.
Die blühenden Kirschbäume und die hellgrünen Laubbäume verschönern den Ausflug ungemein. Abwärts. Der Forstweg mündet in eine Asphaltstraße. Später kommen wir an mehreren Bauernhäusern vorbei. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Auf einem Radweg neben der Hauptstraße L128 radeln wir nach rechts Richtung St. Mergen. Bei dem Wanderschild Mühlenmatte queren wir die Autostraße 150 Meter vor dem Sägewerk Dolt nach links. Hier links, links über die Brücke. Ja, fahr mal rüber. Wir überqueren auf einer schmalen Brücke den Wagensteigbach. Das ist ja wirklich ein Zeichen da. Hm. Vorne rechts. Jetzt geht es auf einem breiten Weg im Wald steil bergan. Wenn du die GPX-Daten dieser Tour bei Outdoor Active auf dein Smartphone oder dein Fahrradnavi heruntergeladen hast, wirst du die Strecke mühelos finden. Links. Ja. Der Hinterwaldkopf hat noch Schnee. Hier ist die Kreuzbergkapelle. Ich hast dich jetzt entblößt? Noch nicht ganz.
Wir genießen hier einen schönen Blick ins Unterebental und in den Hofacker. Auf der weber dobel straße Downhill. Auf der Ebentalstraße ein kurzes Stück nach links und dann beim Dreherhof nach rechts abzweigen. Vor dem Weißen Haus geht es über eine Brücke und dann links steil bergan. Bei der Ausarbeitung der Tour habe ich diesen Weg neu kennengelernt. Nach dem heftigen Anstieg ist eine kurze Pause angesagt. Von diesem Aussichtspunkt sieht man die Lindenbergkapelle. Gegenüber liegt der Weg, den wir eben hinuntergefahren sind.
halb geradeaus, jawohl, stimmt, stimmt, ist korrekt. Rechts hoch, Letz, rechts hoch, letzte Steigung. Die letzte Steigung. Bei dem Schild zur schönen Aussicht biegen wir nach rechts ab. Geradeaus. Dieser abschüssige Weg ist etwas unangenehm, da er sehr steinig ist und man leicht ausrutschen kann. In Stegen kehren wir im Café am Dorfplatz ein und lassen es uns auf der Terrasse bei Kaffee und Kuchen gut gehen. Unser Ziel Kirchzarten ist nur noch zwei Kilometer entfernt. Beim Dorfbrunnen in Kirchzarten beenden wir die Tour. Einige waren voll des Lobes. <lacht>